okrągłe okno, na którym bardzo mi zależało. Dobrze kochani, znajdujemy się teraz w środku mojego domu, w mojej prywatnej dżungli. To moje wymarzone okrągłe okno. Kiedyś nasz dom, teraz do Malicji. Chciałbym Cię prosić, Ala, żebyś pokrótce opisała i pokazała, jak tutaj, jak tutaj wygląda Twoja przestrzeń już na dzień dzisiejszy. Tak jak mi udało się zamknąć ponad 200 roślin i... Chyba 300. Chyba 300. Żadne inne rozwiązanie nie pozwoliłoby nam na taką bajkę na co dzień. Witam Was kochani, dzisiaj odcinek specjalny. Chciałbym przedstawić Wam, no tak naprawdę moją najbliższą rodzinę, moją, moją partnerkę e, Alicję, z którą żyjemy Cześć. sobie tutaj, z którą żyjemy sobie tutaj na co dzień i naszą całą psią brygadę. Prawie całą. Prawie całą, a gdzie jest? Aha, jeszcze brakuje jednej, jednej koleżanki Idy, ale to nic. Tak czy inaczej, dzisiaj e, chciałem pokazać Wam, jak mieszka się w tiny house całorocznie jak sobie tutaj z Alicją w Dobiegniewie, w województwie lubuskim, no właściwie nad jeziorem, żyjemy, mieszkamy, jak egzystujemy na co dzień, jak i ja wybrałem tiny house, eee, dlaczego zdecydowałem się na takie, a nie inne rozwiązania, no i dlaczego generalnie wybrałem tiny house, ponieważ mamy tutaj dwa domy. Eee, pierwszy był dom modułowy, w którym mieszkaliśmy wspólnie i mm, później jak e, mówiłem znajomym czy rodzinie, że że chcę kupić tiny house, że chcę, chcę drugą przestrzeń, drugi dom, to każdy, ale absolutnie każdy pytał się, czy, czy, my się, ro, czy, czy się rozstajemy, czy już, jest, czy już jest koniec związku. Tak, ludzie byli przerażeni tym pomysłem. Tak, tak, tak. A u nas sprawdza się to doskonale, ponieważ Polecam. Alicja bardzo potrzebuje przestrzeni do pracy, do różnych, do różnych swoich artystycznych działań. Ja z kolei lubię głośną muzykę, czego Alicja nie lubi. Są jakieś rzeczy, które nas dzielą i dzięki temu, że, że mamy dwa domy, każdy może robić u siebie swoje, a, a i tak... Łączy nas teraz. A łączy nas teraz, no i mam nadzieję nie tylko teraz. Nie? Coś jeszcze. <laughs> Także dzisiaj e, chciałbym zaprezentować Wam, jak tutaj, jak tutaj wygląda, chcielibyśmy zaprezentować Wam, jak tutaj wygląda nasza, nasza przestrzeń i pokazać, jak żyjemy. Zanim tak naprawdę zamieszkałem w Tiny House, przez 10 lat mieszkałem w kamperze e, na stałe. Podróżowałem po całej Europie, jak i, jak i po świecie. E, minimalizm mocno wtedy wszedł mi w krew i, e, no i tak naprawdę w sytuacji, w której zdecydowaliśmy się już wraz z Alicją na ten dom modułowy, byłem przekonany, że, że to nam wystarczy, ale ze sprawą jakby różnych, różnych czynników zdecydowałem się na zakup Tiny House, ponieważ zawsze od kiedy pierwszy raz zobaczyłem Tiny House, taki prawdziwy rasowy Tiny, gdzieś na jakimś filmie, najprawdopodobniej Bryce'a Langstona, byłem po prostu w szoku, jak można pięknie i, i, i super funkcjonalnie i przede wszystkim bardzo, bardzo ładnie zaadoptować przestrzeń, więc wybór dla mnie był prosty. Znalazłem firmę, znalazłem, znalazłem Mobi House. Oczywiście to był wszystko proces, ale teraz nie będę się zagłębiał, bo to jest zdecydowanie dłuższa historia. Dom zbudowany jest na przyczepie 7,2 metra, ponieważ tyle mi w zupełności wystarczy, ale jest szerszy od zwykłego tiny house o 30 cm, co jest dla mnie bardzo istotne z tego względu, że ta szerokość była dla mnie ważna, ponieważ Między kanapą a telewizorem jest jakaś tam odległość, dzięki której mogę grać na konsoli, bądź oglądać seriale, no, realizować jakieś, jakieś swoje zajawki. Mi bardzo zależało na tym, żebym miał tutaj duże okno. Finalnie są drzwi podwójne, co oczywiście nie jest problemem, bo można je sobie otworzyć w ciepły dzień. Mam zasuwaną moskitierę, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ale z tego okna mam widok na jezioro, co zobaczycie w dalszej części filmu. Jeżeli chodzi o elewację tutaj e, szczytową, ćwierk skandynawski pomalowany remersem albo osmo. Jeżeli chodzi o tą elewację całej dużej ściany, blacha, czarna matowa blacha, no taki trochę industrialny styl. Mi się to po prostu podoba niesamowicie. Co tutaj możecie zaobserwować? Deski stand up paddle, mieszkamy nad jeziorem, więc, więc wiadomo, przeróżne, przeróżne aktywności tego typu. E, Między ogrodzeniem a domem, tak na, nie wiem ile jest, ale myślę, że jakiś metr z hakiem. Wjazd tutaj, był, wjazd tutaj był bardzo kosmiczny, co będziecie mogli na przebitkach na pewno zobaczyć. Ale się udało. 
Tylną część zaadoptowałem jakoś w ostatnim czasie. Znajduje się, no klasycznie jak, jak, jak w Tiny House, jeżeli ktoś oczywiście chce, skrzynia na jakieś, na jakieś różne graty. U mnie znajduje się jednostka zewnętrzna klimy, okrągłe okno, na którym bardzo mi zależało. Jest to okno na antresoli, które, które po prostu uwielbiam. W ostatnim czasie zrobiłem sobie tutaj, zrobiłem sobie tutaj z, jakiejś, z jakiegoś drewna, które mi zostało po innych, po innych tematach e, taras. Kupiłem sobie jacuzzi, także super sprawa, naprawdę można, można się super wychillować, zrelaksować. No i tak to tutaj u nas generalnie wygląda, jeżeli chodzi o tylną część. Teraz chciałbym Was zaprosić na taras, który wykonałem, który wykonałem z moim przyjacielem Marcinem. E, Jakoś chwilę po tym, jak dom stanął. Dom stanął tutaj, wydaje mi się, że w kwietniu zeszłego roku. Następnie ja wyjechałem na kilka miesięcy do Szwajcarii, do pracy. Po powrocie wziąłem się ostro za robotę, więc Marcin, mój przyjaciel z Kotlidy Kłodzkiej, przyjechał. Pomógł mi zrobić ten taras, który połączył dom Alicji z moim domem. No tutaj mały ogródek, a w środku, a w środku duży ogród, o czym się, o czym się zaraz przekonacie. Dobrze kochani, znajdujemy się teraz w środku mojego domu, w mojej prywatnej dżungli. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, ile kwiatów zmieści się w tiny house, to mogę Wam powiedzieć, że na pewno ponad 200. <śmiech> każdy, ma, każdy ma jakiegoś bzika. Mam też tutaj w tej części, w tej części salonowej gramofon. Dość sporą kolekcję płyt winylowych, ponieważ, ponieważ bardzo lubię muzykę. Tak jak wspominałem, telewizor, ławę, kanapę, to duże okno, z którego, z którego mam widok na jezioro. Ech. No i generalnie to jest moja strefa relaksu. To jest okcza, mój piesek i jej piłka, panamka. Mamy jeszcze trzy psiaki. Także to jest miejsce, w którym spędzam zdecydowanie najwięcej czasu. Kanapa rozkłada się, tworząc dwuosobowe spanie, więc czasami jak śpią u mnie znajomi, to to mogę, ich tutaj, to mogę ich tutaj bez problemu ugościć. No i tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o salon. Chciałbym teraz, żebyśmy przeszli kawałek dalej. Po lewej stronie od kanapy znajduje się witryna z roślinami, z moimi egzotycznymi smaczkami, które muszą mieć podwyższoną wilgotność, temperaturę i odpowiednie światło. Tutaj znajduje się część kuchenna, cały mój ciąg, który Został już trochę przejęty przez rośliny, ale, ale nadal jakoś funkcjonuje. Szuflady, duża zmywarka. Rzecz dla mnie bardzo ważna, ponieważ nie cierpię zmywać. 60. Tak jak we wszystkich tajni produkowanych przez, przez Mobi House, wysuwane kosze, wysuwany kosz. Ten, ten pojedynczy z czterema, z czterema miejscami do segregacji. Tutaj znajduje się z lewo zmywak, bateria z wyciąganą wylewką, bardzo wygodna sprawa. Oczywiście roślinki, płyta indukcyjna, z której nie korzystam teraz, ponieważ korzystam z tej na dworze. Młynek do kawy, ekspres do kawy, czajnik z ekspresu i z młynka korzystam bardzo często, ponieważ bardzo, bardzo lubię kawę. Piekarnik, duży, normalny piekarnik. Wysuwana, wysuwana szafka cargo. Tutaj mam szafę z jakimiś, z jakimiś moimi rzeczami. Lodówkę normalnego rozmiaru, więc nie musiałem, nie musiałem z niczego rezygnować. Wszędzie jakieś szafki, szafeczki, szuflady. Tutaj bardzo, ważna, bardzo ważny element, który, który ostatnio chłopacy z produkcji dla mnie, dla mnie wykonali, ponieważ jak wiecie pracuję w Mobi House, jestem handlowcem i doradcą klienta. Jakoś tak się bardzo pozytywnie życie, życie poukładało. Więc tutaj mm, mam biurko, przy którym pracuję. Tutaj sobie dostawiam, dostawiam ten fotel najczęściej z tej strony. Mm, w szafce od razu, mam, od razu mam komputer, gniazdko, więc jest też zawsze, zawsze ładowarka pod laptopu podłączona. No i to jest moje generalnie miejsce, miejsce przy którym pracuję. U góry antresola, na którą zaraz się udamy, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak duże łóżko można zmieścić w Tiny House. Ale najpierw, jak już jesteśmy, jak już jesteśmy w tej części, chciałbym pokazać Wam łazienkę, w której oczywiście znajduje się bardzo duża ilość kwiatów, bardzo duża ilość roślin. Tutaj mam szafkę z zabudowanym bojlerem. 
normalną spłukiwaną toaletę, ponieważ ta, działka ma, ponieważ ta działka ma dostęp do kanalizacji. Duży 120 cm prysznic, więc nie musiałem tak naprawdę iść na żaden kompromis w tej, w tej kwestii. Umywalka, którą wykonała dla mnie moja przyjaciółka, która jest ceramiczką. Bardzo mi się podoba i uważam, że tutaj bardzo pasuje. Blat, który dodałem ostatnio, ponieważ potrzebowałem trochę więcej miejsca dla roślin. No i bardzo lubię generalnie te wszystkie, te wszystkie blaty z żywicą epoksydową. No i tak tutaj wygląda łazienka. Zasuwane drzwi. Nie będę teraz z tego robił, ponieważ na froncie jest lustro, a pan kamerzysta nie chce się ujawniać, także... Także jedziemy teraz na górę i chciałbym pokazać Wam moją antresolę. Chciałem pokazać Wam sufit mój, który uwielbiam, który jest pomalowany w trzech kolorach. Jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie drewna, uważam, że wygląda to po prostu niesamowicie. Mocne oświetlenie, ale przydatne do, do czytania na przykład książki. Tutaj mam też kinkiety po obu stronach, po obu stronach materaca. E, materac 160 cm. No dzięki temu, że ten mój dom jest trochę szerszy niż, e, niż zazwyczaj tiny house, niż te 255 cm. Mamy tutaj trochę więcej miejsca, zmieściły się szafki nocne z małymi szufladkami, cztery, cztery otwierane, cztery uchylne właściwie okna. Dają tutaj naprawdę, naprawdę super efekt, jeżeli chodzi o światło słoneczne. No, to moje wymarzone okrągłe okno, to, to była o, bardzo ważny element, ale, ale mi się to po prostu no, podoba, mi się ono niesamowicie i super mi się tutaj, super mi się tutaj śpi, ma teraz 160 cm. Weszła jeszcze naprawdę bardzo bardzo duża komoda z sześcioma szufladami, z sześcioma głębokimi szufladami, w których trzymam sobie jakieś tam podstawowe, podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o garderobę. No i tak to tutaj u góry wygląda. Tutaj wszystko się zaczęło do Malicji, 35 metrów kwadratowych po obrysie. Kiedyś nasz dom. Kiedyś nasz dom, teraz do Malicji. Chciałbym Cię prosić, Ala, żebyś pokrótce opisała i pokazała, jak tutaj, mhm. jak tutaj wygląda Twoja przestrzeń już na dzień dzisiejszy, w 100% Twoja. Tak jak mówiłeś, pierwotnie to był nasz dom, więc e, zaprojektowany był w taki sposób, żeby ta przestrzeń była taką kuchenno-salonową częścią. Ja niestety jestem mało gościnna, więc teraz jest to część kuchenno-robocza. E, tutaj mam swoją część e, pracowni, gdzie pracuję rysując, szyjąc, wyszywając. E, także tutaj też jest przestrzeń, e, w której najczęściej psy siedzą ze mną. E, dalej moja niegdysiejsza pracownia, zapraszam Was, e, jest obecną sypialnią. Także e, najmniejsze pomieszczenie. Najmniejsze pomieszczenie, które um, pierwotnie było zaplanowane jako taka moja mała dziupla, w której było biurko i krzesło, w którym, przy którym mogłam sobie pracować, obecnie jest y, bardzo wygodną sypialnią e, z fantastycznym widokiem na zieleń. E, na górze z kolei, tam gdzie wcześniej mieliśmy sypialnię, e, mam swoje studio, studio tatuażu, zapraszam Was na górę. To jest moja pracownia. Tutaj przyjmuję klientów, tutaj tatuję. Dawniej to była sypialnia. W tym miejscu, w którym teraz jestem, stało łóżko, to, które jest na dole. Są tu jeszcze pozostałości, jeszcze są kinkiety, które wciąż mogą sygnalizować, że troszeczkę inaczej to wyglądało. Ale obecnie pozmienialiśmy wszystko i tak jak wspominałam, Teraz ta przestrzeń jest całkowicie robocza. Jej dużą zaletą jest to, że wejście jest dosyć strome, więc jest to jedyne miejsce, do którego psy nie mają dostępu. No ale wiadomo, w takim miejscu piesków nie chcemy. Pokażę Wam jeszcze łazienkę. Początkowo łazienka była zielona, czy w tonacji zielonej. Były zielone płytki na podłodze i zielona umywalka. Ale gdy zdecydowaliśmy, że będziemy mieć dwa odrębne domy, ja wpadłam w fazę różową, która zaczyna się już tutaj i przeniosła się też na łazienkę. 
Także po zaledwie półtora roku mieszkania w tym domku łazienka zmieniła swój wygląd i obecnie są różowe płytki, różowa umywalka, różowy podajnik do papieru. <grych> Także tutaj zawładnęłam tym terenem. Mieszkając w Tiny House bardzo ważne jest też miejsce do przechowywania, więc my tutaj mamy taką szopkę 3x3, którą własnoręcznie z Alicją zbudowaliśmy, co będziecie widzieli na przebitkach. No i jest to na pewno bardzo, bardzo ważny element, kiedy, kiedy mieszka się w małym domu. E, kosiarki, mhm, weki, rowery. rowery, wszystkie tego typu tematy bez problemu, bez problemu tutaj się mieszczą. Konstrukcja pasuje do naszych domów, On też jest drewniano-grafitowa, e, także styl jest zachowany. E, no i tak jak Bartek powiedział, to jest zdecydowanie miejsce, które jest niezbędne. Jeżeli mieszka się w domu, to zazwyczaj ma się albo jakąś piwniczkę, albo strych. Jak się mieszka w tiny house, to ma się szopę. Mógłbym tak naprawdę wymieniać godzinami, ile dało mi życie w, życie w tiny house, ile daje mi mieszkanie na małej przestrzeni, mieszkanie w takim miejscu a nie innym, w którym mieszkam. Także polecam Wam bardzo gorąco zastanowienie się jeszcze raz nad tym wszystkim. Ci, którzy są już w sidłach kredytu, tak naprawdę nie mogą zrobić za wiele, ale jeżeli, jeżeli jeszcze nie wpakowaliście się w kredyt na 40 lat, to zastanówcie się, czy nie dali rady byście sobie na małej przestrzeni, gdzie tak naprawdę możemy tą przestrzeń bardzo szybko posprzątać, gdzie mamy wszystko, czego nam potrzeba. Możemy zamknąć wszystkie nasze pasje, tak jak mi udało się zamknąć ponad 200 roślin i... Chyba 300. Chyba 300 już na tą chwilę i jakąś tam ilość płyt winylowych. Poza tym takie rozwiązanie pozwoliło nam mieszkać całorocznie nad jeziorem. Mieszkamy 100 metrów od jeziora, 50 metrów od jeziora. O, 50 bardziej. Także każdy poranek tutaj jest absolutnie magiczny. Jesteśmy z piątką psów w bardzo spokojnym, niesamowitym miejscu. Żadne inne rozwiązanie nie pozwoliłoby nam na taką bajkę na co dzień. Mam dużą nadzieję, że uda nam się, mówiąc kolokwialnie, rozbujać w Polsce ruch Tiny House. Także chcielibyśmy, żeby nasze filmy były dla Was inspiracją. Będziemy w, na kanale Mobi House Big Living pokazywać to, jak w Polsce można, można mieszkać, żyć w Tiny House, na jakich działkach stawiamy Tiny House, jak to generalnie wygląda. Także zapraszam Was do subskrybowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania, zapraszam do kontaktu z firmą Mobi House e, i życzę wszystkiego dobrego. Bartek Motyl Motyleski.